ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் சாப்டர் அதாவது ஆப்டிக்ஸில் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது நியூமெரிக்கலும் சரி அதே மாதிரி ஹார்ட் கொஷின்ஸும் சரி எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் லெசனில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சைன் கன்வென்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க்கை கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த சைன் கன்வென்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ ரொம்ப ஈஸி வேலை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 20 சென்டிமீட்டர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றப்பவே நமக்கு அது ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அது யூ நம்ம யூவை தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ யூ இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இருபது சென்டிமீட்டரில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கேருந்து ஃப்ரம் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இல்லையா ஸோ கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட்டா ஸோ ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இது நத்திங் பட் யூ முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அ ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ இந்த லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை நம்ம ஸ்மால் எஃப் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் எஃப் கிடையாது ஸ்மால் எஃப் கேபிட்டல் எஃப்பை நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படின்றதுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இது ஸ்மால் எஃப் அப்படின்றது வந்து ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ அப்போ நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஃபோக்கல் லென்த் சரியா ஸோ அதனுடைய எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் முடிஞ்சது ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த லென்ஸுக்கும் வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் கேப்பு இந்த லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டென் அப்போது எனக்கு எந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைண்ட் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் லென்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அந்த சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம அதை கன்வெர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கன்வெர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னாவே கான்வெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த ரே வந்து இப்படி ஃபால் ஆகும் அப்போ எனக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ கன்வர்ஜிங் இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் வி இல்லையா ஸோ அப்போது ஒரு இமேஜ் வந்து எனக்கு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஃபோக்கல் லென்த் வந்து எனக்கு டென்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன தெரியும் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ லென்ஸினுடைய ஃபார்முலா எஃப் அப்படின்றது ஃபோக்கல் லென்த் நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ அப்போ ஒன் பை டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி எனக்கு தெரியாது ஃபைண்ட் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜை நம்ம வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது நமக்கு தெரியாததா அது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஒன் பை வியை நான் அப்படியே தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை யூ ஸோ யூ வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நம்ம சைன் கன்வென்ஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ சைன் கன்வென்ஷன் ரூல் படி லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் ஆப்ஜெக்ட்டு இல்லை இமேஜ் கிடச்சது அப்படின்னா அதை நம்ம நெகட்டிவில் எடுத்துருப்போம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தது அப்படின்னா அந்த இமேஜை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் அப்போது இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி கான் கேவ் லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி கான் கேவ் மிரராக இருந்தாலும் சரி கான்வெக்ஸ் மிரராக இருந்தாலும் சரி ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்போவுமே லெஃப்டில் தான் பிளேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ லெஃப்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது சைன் கன்வென்ஷன் ரூல் படி நமக்கு மைனஸ் ஸோ அப்போது இந்த ட்வெண்ட்டி வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ட்வெண்ட்டியாக மாறும் ஸோ மைனஸ் ட்வெண்ட்டிக்கு இது தான் அர்த்தம் எஃப் இங்கே பாருங்கள் இந்த லென்ஸுக்கு எஃப் இங்கே இருக்குது ஃபோக்கஸ் அதாவது எனக்கு இமேஜோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லென்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் எனக்கு எஃப் இருக்குது அப்போ எஃப் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வி எனக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்னா எஃப்
அது தான் நம்ம வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் எது நமக்கு தேவையோ அது ஒரு ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் இது மைனஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணால் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ராப்ளம் முடிக்கணும் அப்போ இந்த இந்த டேம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் பை டென் அப்படியே தான் இருக்கும் இது ப்ளஸில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி கரெக்டா முடிஞ்சிருது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எல்சியம் இங்கே எடுக்கிறேன் நான் எல்சியம் எடுப்போம் ஸோ அப்போ எல்சியம் உங்களுக்கே தெரியும் டென்னு ட்வெண்ட்டி ஸோ டென் ஒன் சார் டென் டூ சார் டூ ஒன்று ஒன்று ஸோ அப்போ டென் டூ சார் வந்து ட்வெண்ட்டி இல்லையா ஸோ இதனுடைய எல்சியம் வந்து ட்வெண்ட்டி ரைட் ஸோ அப்போது இந்த டென்னு வந்து ட்வெண்ட்டி எத்தனை டைம் போகும் டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ மைனஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி வந்து ஒன் டைம் தான் ஸோ அப்போ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி டூ மைனஸ் ஒன் 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 பை ட்வெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ஒன் பை வி அப்போ இதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு வி கரெக்டாக ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ வியினுடைய லென்த் எவ்வளோ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த லென்ஸ்லேருந்து எனக்கு இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறோம் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு வி பாசிட்டிவாக எனக்கு எஃப்ஓ பாசிட்டிவ் தான் ஸோ வி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா எனக்கு எஃப்ஓ பாசிட்டிவ் ஸோ இதுதான் ஹிண்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ ஃபைண்ட் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ நம்ம இந்த கான்விக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போது அந்த ரூலில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு இமேஜ் இப்படி போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒன்று போகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்க இந்த போலில் வந்து கரெக்டாக மீட் ஆகும் ஸோ இது ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் நம்ம அந்த இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கான்வெக்ஸில் வந்து நமக்கு ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் கிடைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு கேஸில் மட்டும்தான் வேர்ச்சுவல் அண்ட் இரெக்ட் இமேஜ் கிடைக்கும் ஸோ டில் தட் நமக்கு இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் நமக்கு எப்போவுமே ரியல் Inverted image தான் அதே மாதிரி மேக்னிஃபைடு மேக்னிஃபைடு அப்படின்னா கொஞ்சம் எனக்கு பாருங்க ஆப்ஜெக்டோடய சைஸ் எனக்கு இவ்வளோவா இருக்கும்போது இதே சைஸ் தான் எனக்கு இங்கே வரணும் ஆனால் எனக்கு இங்கே இமேஜ் வந்து எனக்கு பெருசாக இருக்குது ஸோ மேக்னிஃபைடு அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்